ഹലോ വെൽക്കം ടു അനൂപ് ട്യൂബ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു സ്ട്രക്ചർ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു അതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അറേ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതിന്റെ ബാക്കിയായിട്ട് ഒരു വീഡിയോ കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതോടെ അതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഉള്ളിൽ വേറൊരു സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക അതിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് കോഡിലോട്ട് കിടക്കാം നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു എംപ്ലോയി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഓൾറെഡി എംപ്ലോയിക്ക് ഐ ഡി ഉണ്ട് നെയിം ഓക്കെ ക്യാരക്ടറിൽ ഒരു നെയിം ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് കൂടാതെ ഇനി നമുക്ക് എനിക്കൊരു ജോയിനിങ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്ട്രക്ചർ കൂടി ഉണ്ടാക്കണം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാം സ്ട്രക്ട് ഡേറ്റ് ഇൻ്റെ ഡേ ഇൻ്റെ മന്ത് ഇൻ്റെ ഇയർ ഓക്കെ അതിന് ശേഷം എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഈ സ്ട്രക്ചറിനെ എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജോയിനിങ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ സ്ട്രക്ചറിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിവിടെ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത് എംപ്ലോയ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് വേറൊരു സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതായത് ഡേ ഒരു ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ വേരിയബിളാണ് എന്ത് ജോയിനിങ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഓക്കെ ഡേറ്റിൻ്റെ ജോയിനിങ് ഡേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡേ ഉണ്ടായിരിക്കും മന്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇയർ ഉണ്ടായിരിക്കും ദറ്റ് സെറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എംപ്ലോയി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ജോയിനിങ് ഡേറ്റ് എംപ്ലോയി എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോഴായിരിക്കും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഈ സ്ട്രക്ചറിനൊരു സ്ട്രക്റ്റ് എംപ്ലോയി അതിന് ഈവൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഞാനൊരു ഇതുണ്ടാക്കി ഞാൻ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അതിനൊരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കി ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതിന് ഓരോന്നിനായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എംപ്ലോയിക്ക് നെയിം ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെ ഐ ഡി സ്ട്രക്റ്റ് ഓക്കെ ജോയിനിങ് ഡേറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ ഓക്കെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ക്യാരക്ടറിനെ നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വൺ ഡോട്ട് ഓക്കെ ഐ ഡി ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അതിനുശേഷം എനിക്ക് ജോയിനിങ് ഡേറ്റും കൂടി എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ വൺ ഡോട്ട് ജോയിനിങ് ഡേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ സ്ട്രക്ടിലുള്ള ജോയിനിങ് ഡേറ്റ് എനിക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ജോയിനിങ് ഡേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഡേയും മന്തും ഇയറും എനിക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഒരു എലമെൻ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു ഓ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്ററാണ് ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡയറക്റ്റ്ലി അതേപോലെ തന്നെ ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അതേപോലെ കിട്ടും ഡേ മന്ത് ഇയർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഡേ ഈക്വൽ ടു വൺ സീറോ വൺ അതേപോലെ തന്നെ ഈ വൺ ഡോട്ട് ജോയിനിങ് ഡേറ്റ് ഡോട്ട് മന്ത് ഈക്വൽ ടു സീറോ വൺ ഓക്കെ മന്ത് ഈക്വൾ ടു ത്രീ ഓക്കെ ത്രീ എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ എൻ്റെ അസേം ഇയർ ഈക്വൽ ടു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഓക്കെ കൊടുത്തു സെയിം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറെ സ്ട്രക്ചർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു വേരിയബിൾ എന്ത് ചെയ്താൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ സ്ട്രക്ചറിനെ നമുക്ക് അതിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതല്ലാതെ നമുക്ക് ഈ സ്ട്രക്ചറിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഇതേപോലെ ഓക്കെ ഈ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദറ്റ്സ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പിന്നെ ഈ ഡേറ്റിന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും
നമ്മൾ ഇത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് എന്തായിരുന്നു കുഴപ്പം നമുക്ക് വേറെ ഒന്നിനും നമുക്ക് ഈ ഡേറ്റിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് ഇപ്പം ഈ ഡേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതിനെ പുറത്താണ് ശരിക്കും ഡിക്ലെയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ കുറച്ച് ഫംഗ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഈ സ്ട്രക്ചറിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് ഫംഗ്ഷൻസ് നമുക്ക് എഴുതണം എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷനിലോട്ട് നമുക്കൊരു സ്ട്രക്ചറിനെ പാസ് ചെയ്യണം ആ സ്ട്രക്ചറിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എനിക്കൊരു ഡേറ്റ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന രീതിയിലാണ് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഡേറ്റ് ഈ ഡേറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഒരു ഫംഗ്ഷനിലോട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആ സ്ട്രക്ചർ എന്ത് ചെയ്യണം ഡേറ്റ് ഫോർമാറ്റിൽ അത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് തരണം എന്നാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ഒരു അതൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാം വോയിഡ് പ്രിൻറ്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ വോയിഡ് പ്രിൻറ്റ് ഡേറ്റ് ഓക്കെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കി സോറി ഇത് എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ട്രക്ചർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ വോയിഡ് മെയിൻ്റെ മേലെ ഉണ്ടാക്കി ഓക്കെ ഓക്കെ പ്രിൻറ്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് സാധാരണ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഈ ഡേറ്റിനുള്ളിലോട്ട് ഞാൻ എന്താണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്ക് ഒരു ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഡേറ്റ് പറഞ്ഞ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേരിയബിൾ ആണ് ഞാൻ പാസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ക് ഒരു സ്ട്രക്ട് വേരിയബിൾ ഞാൻ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശരിയല്ലേ അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ് ഓക്കെ ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രക്ക് ടൈപ്പ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഉള്ളിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരുന്നു സ്ട്രക്ട് ടൈപ്പ് ആണ് ഓക്കെ സ്ട്രക്ട് ഡേറ്റിൻ്റെ ടൈപ്പിലുള്ളൊരു വേരിയബിളാണ് ഞാൻ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ഉള്ളിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എനിക്ക് ഈ ഡേറ്റ് ഫോർമാറ്റിൽ ഇത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രിൻറ്റ് ഓഫ് അതിന് ശേഷം പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓക്കെ എന്തൊക്കെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണം ആദ്യം ന്യൂ ലൈനിലാണ് അത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് ശേഷം പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡി വരും ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ഒരു ഇത് വരും അതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡി വരും അതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു ഇത് വരും അതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡി വരും ഓക്കെ കോമ എന്തൊക്കെ വരും ആദ്യം ആദ്യം നമുക്ക് ഡേറ്റ് ആണ് കിട്ടണം അല്ലേ ഡേറ്റ് ഡോട്ട് ഡേ കൊമ ഡേറ്റ് ഡോട്ട് മന്ത് കൊമ ഡേറ്റ് ഡോട്ട് ഇയർ കറക്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഫോർമാറ്റിലാണ് ഇത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം ഡേ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ മന്ത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ ഇയർ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അങ്ങനെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു ഇനി എനിക്ക് ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇത് പ്രിൻറ്റ് ഫിൽ കൊടുത്തല്ലോ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എനിക്ക് ഈ വോ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ വിളിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ പ്രിൻറ്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് എന്ത് വിളിച്ചാൽ മതി എനിക്ക് ഇ വൺ ഡോട്ട് ജോയിനിങ് ഡേറ്റ് എന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ട് ഇതെല്ലാം പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടു ഓക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുക ഇത് വർക്ക് ചെയ്യണോ നോക്കാമല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു ഒന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്ന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഫംഗ്ഷനിലോട്ട് ഒരു സ്ട്രക്ചർ പാസ് ചെയ്യുക ആ സ്ട്രക്ചറിനെ നമുക്ക് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഒരു സ്ട്രക്ചറിലെ മാർക്ക് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് പറഞ്ഞ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അതിലേക്ക് മാർക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുകയാണ് സ്ട്രക്ചറിലോട്ട് ആ ആ ഫംഗ്ഷനിലോട്ട് ആ സ്ട്രക്ചർ പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യണം ആവറേജ് മാർക്ക് എനിക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക എന്നാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഐഡിയ പറഞ്ഞാണ് പ്രിൻറ്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഡേറ്റ് പറഞ്ഞൊരു സ്ട്രക്ചർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രിൻറ്റ് ഡേറ്റ് ഫോർമാറ്റിൽ നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് തരണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഓര
ഇതിനെ കോൾ ചെയ്ത് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ സ്ട്രക്റ്റ് ഡേറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഗെറ്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് മുപ്പത് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്ന് കൊടുത്തു വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അതിനുശേഷം എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഗെറ്റ് ഡേറ്റ് ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താണ് പ്രശ്നം ഓക്കെ സ്ട്രക്റ്റ് ഡേറ്റ് സോറി ഇവിടെ ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടാകണം ഓക്കെ ഡേറ്റ് 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 ഈക്വൽ ടു ഇത് ഞാൻ ഓക്കെ ഓൾറെഡി ഗെറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ വിളിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഫംഗ്ഷൻ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഓൾറെഡി ഗെറ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഓൾറെഡി പ്രിന്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ പ്രിന്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് എന്ത് കൊടുത്തത് ഡേറ്റ് ഓക്കെ പ്രിന്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ഡേറ്റ് വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കിത് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കിട്ടണം ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എന്ത് ചെയ്ത് ചെയ്തതിന് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നു ആദ്യം ഒന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് കൊണ്ട് അതിനുശേഷം മുപ്പത് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ഡേ സാധനങ്ങൾ എനിക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോക്കിയാൽ മതി ശരിയല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിതിനെ ആദ്യം ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്തു ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഒന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം എനിക്ക് അത് ചെയ്ത് മുപ്പത് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് പ്രിന്റ് ചെയ്തു അല്ലേ ഞാൻ ആദ്യം അതാണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തത് പിന്നെ ഒന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് പക്ഷേ ശരിയാണ് ഓക്കെ ഞാൻ കൊടുത്തിരുന്നതിനും അതേപോലെ പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷനിലോട്ട് എങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ പാസ് ചെയ്യുക ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു സ്ട്രക്ചർ കിട്ടുകയെന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലേ ഓക്കെ ഇത്ര ഉള്ളത് വെരി സിമ്പിളാണ് ഓക്കെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു സ്ട്രക്ചർ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ എത്രയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾക്കൊരു ഫംഗ്ഷനിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക ആൻഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറൊരു സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കിയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എല്ലാ വീഡിയോസും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക വീഡിയോസ് എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നവരേക്കും ബൈ